。观众朋友们，大家好，我是脑补君。你可能不知道，华夏最神秘的昆仑山压根就不叫昆仑山，在《山海经·西辞三经》里详细的记述了昆仑的地理位置，共写下了昆仑东西有二十多座山丘。虽然中间加进一些吴家的奇谈怪论，但总体上反映的却是那里的地理面貌。而书中所记的是昆仑之丘，不是昆仑山。昆仑之丘又被称为地之下都，从而使人们产生的误解，把昆仑山视为昆仑之丘了。于是昆仑就蒙上了一层神秘的面纱。但诡异的问题就出现了。撰写《史记》的司马迁读过一本叫《虞本纪》的书，他在《大碗传解语》中引述了书里描写昆仑的一段话，其高两千五百余里。日月所相比，也为光明也。其上有李泉、瑶池，而我们当前所知的世界最高峰珠穆朗玛峰，也只高出海平面九公里，昆仑竟然高达一千二百公里，那岂不是深到天宫去了？既然昆仑山如此庞大，为何从古至今都没人能找到这座神秘的大山？这个神秘的地方究竟在哪里？昆仑山又被现代人叫做死亡谷，这又是怎么回事？难道进去的人都会死亡，所以才叫做昆仑山死亡谷吗？让我们进入今天的故事。在中国青海省的昆仑山区，有一个名叫纳伦格勒的峡谷。这个峡谷内湖泊清澈丰盈，绿草如茵，鲜花盛开，景色十分美丽诱人。但这却是一个令人谈虎色变的峡谷，因为进入其中的人和动物，无一例外都会遭到死神的威胁。而当地的牧民称它为死亡谷。相传，在昆仑山生活的牧羊人，宁愿让牛羊没有肥草吃，而饿死在戈壁滩上。也不敢让他们进入昆仑山内的死亡谷，因为谷里四处布满了狼的皮毛、熊的骨骸、猎人的钢枪及荒丘孤坟，那里有让生物瞬间死亡的东西。时间来到1983年，一群青海省阿拉尔牧场的马因为贪吃谷中的肥草而误入死亡谷，一位牧民冒险进入谷地寻马。几天过去后，人没有出现，而马群却回到了原来的地方。后来，他的尸体在一座小山上被发现，衣服破碎，光着双脚，怒目圆睁，嘴巴张大。猎枪还握在手中，一副死不瞑目的样子。令人费解的是，他的身上没有发现任何伤痕或遭受袭击的痕迹。不久之后，附近的地质队也遭到了死亡谷的袭击，死亡情况和牧民几乎一致。那么，这个如此诡异的昆仑山死亡谷，是否就是《山海经》当中的昆仑之丘呢？在《山海经》中，关于昆仑的说法是：昆仑之丘实为地之下都，意思是说昆仑是天地和众神在人间的都城，地是诸神之王，在上古时期是神的代称。那么这个昆仑位于哪里呢？它位于《山海经》中描述的世界西北部，被一个叫做西海的大海所包围。而在古人的各种传说中，也有西海的存在，比如人们经常说的四海龙王，这里的四海就是东海、南海、西海、北海。同时，古人认为还有三条河流都是发源于昆仑，它们分别是流沙、赤水和黑水。大伙可能已经注意到，那就是《山海经》当中提到昆仑的时候，通常称为昆仑之丘或者地之下都。是没有昆仑山这个说法的。那么现实当中的昆仑山又位于何处呢？它位于青藏高原北缘，从西部的帕米尔高原开始，向东穿越西藏和青海，一直到达柴达木盆地上游谷地，从东到西绵延两千五百多公里，平均海拔高度为五千到五千五百米，并且峰顶终年积雪拥有七千六百一十二条冰川，冰的储量更是达到的。一万两千八百五十七点零七亿立方米。然而，昆仑山并非是许多神话里所提到的那座昆仑山，而是中国西部的主要山脉昆仑山脉。但是，请注意，昆仑山脉不等于《山海经》当中的昆仑之丘，它是建了《山海经》中的昆仑之名，之后被后人命名为昆仑山。所以，严格来说，昆仑山是昆仑之丘的山寨版，只不过山寨版的昆仑山名称诞生时间非常早。以致后人混淆视听，把昆仑山当作昆仑之丘。公元前一百三十八年，汉武帝听说昆仑既是河流源头，又是仙境，并且张骞需要出使西域，获得地理知识之便，顺便派使者查勘黄河源头。张骞从长安出发，一路向西，经过新疆，到达了中亚的大满国，它位于今天的费尔干纳盆地。随后再历经千辛万苦返回，结果汉室在源头地区根本找不到那神奇的大山。却在附近发现了一个叫于田的地方，而张骞所说的于田，就是我们今天所叫的和田。张骞没有办法，只好把于田盛产的玉石带了一批回来献给汉武帝。《史记·大碗传》说汉武帝查不出昆仑的位置，心有不甘，便按古书《明和所出山曰昆仑云》，把于田附近的山脉封为昆仑山。而现代地图上标注的昆仑山，便出自汉武帝此举。这就引出了一个大问题：为什么汉武帝一听黄河的源头，就要想到封昆仑山这个名呢？因为在先秦时期，有两本流行的典籍，一本叫《山海经》，另一本就是《虞本纪》。传说这两部书都是在大禹治水期间留下来的，他们记载了天下的锦绣河山河真情奇首。可惜只有《山海经》的文本流传到了今天，而《虞本纪》后来失传了。只有在其他书籍中能看见《虞本纪》的残篇。而在《虞本纪》里描写昆仑的一段话是。
，其高两千五百余里，日月所相比也为光明也。其上有李泉、瑶池，就是说昆仑高两千五百余里，是日月相互隐蔽和各自发出光明之处。昆仑之上有李泉和瑶池，李泉就是味道像酒的泉水，瑶池则是宫院中的水池。很明显，汉武帝曾经熟读《虞本纪》和《山海经》，他根据张骞的报告和书中的记载，把这些山脉命名为昆仑山。但这却是一个致命的错误，从张骞错到汉武帝，从汉武帝错到后人，从后人错到我。因为根据现代地理考察证据表明，黄河的源头来自于青海的腹地，在巴彦喀拉山北麓的约古宗烈盆地。海拔约五千二百米，分南北二源，自西向东分流。同时，青海上马多县也被称为黄河源头第一县，而和田位于新疆塔里木盆地的南端，从和田到马多县的距离相隔两千多公里。此外，在他前往西域的使命中，并未经过青海地区。考虑到黄河的源头位置判断误差超过了两千多公里，那么用着错误的黄河源头位置为基础，去推昆仑的位置，自然也就不可靠了。因此，从汉武帝时期开始。官方对昆仑的勘测和探索，就是一个无头苍蝇到处乱撞。而关于传说中的昆仑到底在哪里，就得从其他资料中来寻找线索了。在战国时期，有一本名为《穆天子传》的游记，这是一部记录周穆王西巡事迹的著作。书中描述了周穆王率领七个精选的勇士，从漳州出发，跨越漳水，经过河宗、杨于山。群玉山等地，一直向西到达了昆仑，并且见到了西王母，与西王母一起宴饮交流的故事。北宋史学家司马光按照这个路线推算，认为周穆王到达的昆仑山是今天甘肃安西县南的昆仑帐，而不是今天的青海省。实际上，昆仑帐是一座不太引人注目的小山，因此这个说法也就只在甘肃地区广泛流传。这个时候，可能就会有朋友问了：上述中所有寻找昆仑山的方法。都是基于《虞本纪》和《山海经》，难道古人就不会画一张地图吗？巧了，还真就有这么一张古地图，上面清清楚楚地记载了昆仑的位置，它就是《昆虞万国全图》。在地图中，昆仑的旁边有一个星宿海，这个星宿海孕育了黄河。昆仑山周围环抱着一条自北向南的山脉，山脉之中有一条大河潜入地下，名为金沙江。当金沙江再度涌出地面时，它已经穿越成都平原，到达了三峡，成为长江的源头。那么，《昆虞万国全图》的作者又是谁呢？西方学家认为，这是一六零二年一位叫利玛窦的意大利人传授给中国人的世界地图。但这幅地图的来历还有绘制过程实在太诡异了。一五七八年三月，利玛窦与几位传教士一起乘坐帆船，从普塔阿里斯本港出发，越过好望角抵达印度国。到了一五八三年，在搭乘普塔亚帆船来到广东肇庆。从此开始了在中国的生活。奇怪的是，在利玛窦用意大利文撰写的书信及回忆录中提到，利玛窦在来到中国一年后，就在肇庆绘制出了第一幅近代意义上的中文世界地图。要知道，在那个没有飞机、没有汽车的时代，你想靠双腿一年走完整个中国，并且精准的绘制出地图，那是不可能的。那这幅《昆虞万国全图》真的是利玛窦画的吗？其实，《昆虞万国全图》是以1570年的奥特里乌斯世界地图为蓝本绘制的。这张地图远早于利玛窦的时代。但因为利玛窦在1577年离开葡萄牙后，再也没回过欧洲。即使他曾经目睹过世界地图，那也是在1577年之前的版本。当时的世界地图与昆虞万国全图有着巨大的差异。日本被描绘在美国附近，南美洲还未成型，而澳大利亚还不存在，这让我们不禁怀疑，利玛窦到达中国后是如何创作出这幅地图的？而在昆虞万国全图中，成都旁边标注的昆仑，到底是不是传闻中的昆仑之丘呢？如果你去过成都旅游，你会看见一连串白雪皑皑的山峰，宛如在天空中展现出海市蜃楼。在这些雪山中，最高的那座山峰，在阳光的闪耀下犹如金山，会使人不禁入迷。这是因为你所看到的光并不是普通的光，是天穹上黄道光的折射，以及宇宙深处的伽马射线。而黄道光就是一些不断环绕太阳的尘埃威力反射的太阳光。而在《山海经》里也讲了一段。关于昆仑山闪耀金光的描写，这是不是表明昆虞万国全图中的昆仑就是远古时期的昆仑之丘呢？在古代，这座最高最壮丽的金色雪山被称为蜀山之王，而如今它被称为横断山脉的主峰——贡嘎山，其海拔高达七千五百五十六米，同时也是全球攀登死亡率最高的山峰。可是这样的话，不就出现两个昆仑山了吗？一个在青海，一个在四川。但是上述所有寻找昆仑的方法，都放弃了《山海经》的神话和玄怪的内容，完全是从现实的景物出发去寻找对应的线索。然而问题在于，《山海经》这本书本身就是以三分地理、七分神话为基础，如果我们把神话内容全部排除，那就啥也不剩了。因此，我们的结论无论怎样看都与书中的原意不符合。现在，让我们再仔细研究一下《山海经》是如何描述这座山的。
。据书上所说，昆仑之丘高达一万八千人，其中一人约等于八指，而万人则可能是一个象征性的说法。但于本季给出了具体高度两千五百里。此外，山上生长的稻子也不是一年生的草本水稻，而是木本水稻，被称为木禾。木禾高达四丈，木杆要有三四个人合抱那么粗，与其他作物不同，它不需要播种。每年都能自动结出稻米。除此之外，昆仑山上还有壮丽的宫殿，玉做的栏杆高达九层，高度可达数千米。宫殿有九道门，每道门都有一只名为开明兽的神兽镇守。换句话说，这个地方就是所有神灵居住的山顶宫殿。因此，无论你是在华夏大地，还是在世界其他地方，都找不到类似的山嘛。虽然《山海经》和后来的《水经注》《淮南子》中记载了许多关于昆仑的内容。但是这些描述极难破译解读，因为地名、地理方位与实际山川无法对应。不过幸运的是，《山海经》给出了另一个独特的标志，那就是所谓的弱水。通过定位弱水，你就可能找到昆仑的位置了。弱水之渊是指环绕昆仑的巨大深渊，它将昆仑与世界其他部分隔开，同时也将众神所居的仙境与人间分隔开。那么弱水究竟是是什么水呢？从字面意义上看，它指的是浮力弱。甚至没有浮力，正因为有了弱水，凡人的船无法渡过河流前往昆仑。任何来自其他世界的东西，一旦进入其中，都会沉没瓦解。然而，弱水的作用不止于此。在《淮南子》中，围绕昆仑的弱水又被称为丹水，据说人们喝了这种水就会长生不老。因此，弱水这个东西非常神奇，它不仅能让物体无法浮起，还能改变物体的生命形式。同时还具备微观层面的力量，这使得它具有生命的本源意义。然而，无论是像昆仑这样的山脉，还是像弱水这样的水体，在我们这个世界中都是找不到的。所以说，所谓的昆仑之丘是山脉和内华达山脉。作者通过对比山峰的距离、物产和风光，发现了惊人的一致性。更加惊世骇俗的是，书中提出，华夏先民在四千年前就曾远渡美洲探险。而所谓的扶桑国，其实就是现在的墨西哥。这本书一问世，便引发了广泛的争议。尽管在美国无出版社愿意承认，却也没有人能够提出确凿的反驳证据。书的作者，一位美国律师，他认为，大家之所以认为《山海经》是虚构之作，主要是因为其中描述的生物过于神奇，似乎带有夸张的色彩。他觉得古人的生活比现代人简单的多，不可能凭空想象这些奇幻的生物，这使他相信《山海经》的作者必定是一个见多识广、走过南北的历史人物。他究竟是谁呢？在那个没有高铁、飞机和网络的年代，这位作者是如何跨越重重障碍，将如此繁多的动植物、山川河流以及古文明记录得如此详尽的呢？在深入研究后。这位律师终于揭开了《山海经》作者的神秘面纱、啊。接下来，让我们一起探讨这段扣人心弦的历史轶事。扶桑国，一九三六年十月，一位典雅的美国女士坐在墨西哥瓦哈卡市的广场上，沉浸在一个宁静的下午时光中。她的旁边，一位具有亚洲面孔的男士引起了她的注意。她本能地以为他是中国人。因为他对中国文化充满了浓厚的兴趣，便询问朋友该如何接近交谈。朋友却轻笑着告诉他，这位男士其实是土生土长的印第安人。这一发现使他对古老的华夏与印第安文化之间是否存在某种联系产生了浓厚的兴趣。通过与这位印第安人的交谈，他几乎被对方的话语震惊到无法言语。感觉自己的世界观遭到了巨大的冲击。这位印第安人向他透露，他也是一位对中国文化着迷的狂热者。据他说，当地流传着一些关于墨西哥与中国在几千年前就存在往来的传说，并且他的面貌似乎透露了中国祖先在墨西哥留下后代的线索。更令人震惊的是。在墨西哥的某些古遗址中，曾经发现了许多与中国古代钱币、雕刻、砖瓦及碑文相似的文物。一九二三年，人们在一处墨西哥古建筑遗址中发现了刻有象征日月的铭文，与中国甲骨文惊人相似。这段交谈后，他在接下来的几年里频繁往返于美国和墨西哥，不断地访问这位印第安朋友，深入探索古代中国与墨西哥的交流踪迹。然而，正当他接近真相之时，一九三九年第二次世界大战爆发，他被征召成为一名密码破译员。他的名字是亨利·埃特·莫兹。一九四九年，莫兹结束战后复员的生活，立刻返回瓦哈卡
，继续寻找那个关于古代联系的秘密。不幸的是，他未能再次找到十年前那位印第安朋友。莫兹并未因此放弃。回到美国后，他开始研究大量关于中国古代与美洲交流的资料。偶然间，他发现了一本1885年由一位法国人撰写的《无名的哥伦布》一书。书中提出了一个震撼的论点：最早发现美洲的并非哥伦布，而是中国南北朝时期的僧侣惠深。按照公元纪年，惠深于五世纪左右踏足美洲。自那以后，中国与美洲便保持了密切的交往。这种说法并非空穴来风，在《梁书》等二十四史之一的纪传体史书中，就有关于惠深东渡的明确记载。《梁书》记载的永元元年对应公元四百九十九年。而关于扶桑国的名称，十八世纪法国学者金勒提出，扶桑国即现今的墨西哥。这一假设基于墨西哥原产的棉花与扶桑木特性相符，且墨西哥玛雅人的社会制度与古籍中描述的扶桑国惊人吻合。在追踪惠深和尚的旅行轨迹的过程中，莫兹发现了大量的研究资料，其中最令他激动的是一份由法国的戴尔维侯爵翻译的文献。梁四公记，这本书详细记录了惠深和尚在美洲的游历。尽管多数学者持怀疑态度，认为所谓的扶桑不过是关于墨西哥的一种地理神话，可能源于佛教徒与《山海经》的虚构，但墨子女士仍旧坚持自己的探索。墨子决定再次前往美洲深入调查。在这一过程中，他意外地获得了一本《山海经》的英译本。这本书不仅加深了他对传统中国文化的理解，也帮助他逐步揭开了《山海经》作者之谜。这份英译本详细解释了《山海经》中各种神秘生物与古代地理的描述。莫兹通过对比这些描述与他在美洲的实地考察结果，开始理解《山海经》中记录的或许并非全是虚构。随着研究的深入，莫兹越来越确信《山海经》。和惠深和尚的《梁四公记》中描述的地理位置与美洲的某些地方高度相符，这一发现让他坚信，古代中国与美洲之间的联系远比现代学界所认知的要深远。他的研究成果逐渐为更多学者所接受，开启了对古代东西方文化交流史新的理解和探讨。作者到底是谁？这段探讨激起了关于古代华夏人是否真的能够跨越广阔的山川大河来到美洲的广泛兴趣。《山海经》的十八卷中分为《山经》与《海经》两部分，《山经》主要记载了各种山脉和河流，并详细描述了古代历史、植被、鸟类、野兽等信息；《海经》则记录了关于河流和海洋的地理位置，同时包括外国的风土人情。这部经典作品虽充满了奇异和神秘的元素，但其所描述的地理位置与现有的中国地理学知识常常不符。莫兹在对这些古文献进行深入研究后，通过实地勘测，发现《山海经》中提到的四条山脉的走向与美国中西部的洛基山脉、内华达山脉及卡斯卡特山脉高度一致，特别是海外东京。和大荒经中描述的光华之谷与美国的科罗拉多大峡谷极为相似。这些发现促使莫兹在其著作《激进褪色》的记录中提出，《山海经》并非仅是神话传说，而是有可能是基于真实历史事件的记录。莫兹进一步研究发现，《山海经》可能是一本以华夏为中心，记录了世界各地的地理和生物多样性的世界地图和自然历史书籍。他提出的观点是。华夏先民可能在四千多年前就已经到达过美洲。这一发现不仅令人震惊，还引发了对古代华夏民族如何获得先进航海技能以及如何可能进行全球考察的广泛讨论。进一步的研究揭示了《山海经》可能与中国古代帝王大禹有关。大约四千五百年前，大禹在治理水患期间做出的世界第一份地理志。一位来自中国科学院的教授甚至提出。大禹治水的真正位置可能是尼罗河，而非传统认为的黄河或长江。这是因为《山海经》中对洪水的描述与古代黄河青山绿水的景象不符，而且与华夏传统河流东西走向不同，南北走向的河流才符合大禹的治水策略。这种南北走向的河流特征在《山海经》中得到了记载。
，这位教授的发现再次挑战了我们对传统历史地理的认识。这些深入的研究和讨论，不仅揭开了《山海经》的神秘面纱，也为理解古代文明之间的联系提供了新的视角。将大禹治水与尼罗河联系起来后，不少谜题似乎都迎刃而解。华夏文明与古埃及文明间的相似性。例如，人们普遍的黑色头发和黄色皮肤，以及相近的墓葬礼俗，均令人深思。再比如，大禹治水描述的南高北低的河流，与尼罗河的中下游走向高度一致。这种地形在长时间水患的冲刷下，往往会形成广阔的冲击平原。在中国，却先有因南北走向的河流而形成的大型平原，而尼罗河三角洲恰恰具备这一特点。如果大禹的治水工作真的发生在非洲，这意味着他必须有能力跨越千里，从华夏板块抵达非洲。他在这过程中所见所闻，足以编撰出一部《山海经》。然而，现代学者们也提出，《山海经》并非一蹴而就的作品，而是多个时期、多位作者共同编纂的成果。尽管关于《山海经》的来源有诸多不同观点。学界普遍认为其作者出自华夏文明。国际上一些学者研究后认为，《山海经》的作者可能是外国人。例如，法国汉学家马伯乐提出，其地理环境可能受到公元前五世纪伊朗和印度文化的影响。还有学者认为，《山海经》中的内容与古希腊神话有所对应。对于这些观点，大家可以自行评价。但无论哪种说法，都存在一个逻辑上的漏洞。人类直到十五、十六世纪的大航海时代才开始探索美洲，因此，无论上古时代的作者属于何种文明，他们理应只能记录自己所在大陆的情况，怎可能跨越重洋了解美洲或者去非洲治理河流呢？有专家认为，《山海经》记载的可能是一个失落的世界，这个世界是一个史前超级文明。这一假设听起来虽然有些奇特。但并非完全没有根据。一六二零年，英国的弗兰西斯·培根提出了西半球可能曾与欧洲和非洲相连的理论。一六六八年，法国的普拉塞更是提出，在大洪水前，美洲、非洲、欧洲及地球上的其他部分原本是一个统一的大陆，名为盘古大陆。如果真是这样，古人无需先进的航海技术。因为所有人都生活在同一片大陆上，这也解释了为何埃及的金字塔与南美洲玛雅文明的金字塔极其相似，以及为何北纬三十度线上的所有这些文明都显示出惊人的相似性。我们是否可以推测，《山海经》中的描述实际上是关于盘古大陆在大陆漂移发生之前的古老世界的记录？这本书可能是那个时代的全球百科全书。继续讨论莫兹的故事，在完成他长达二十多年的探索后，莫兹决定用三年时间将他的发现整理成书，意图向全世界揭示其研究成果。然而，当他将手稿提交给一位杰出的美国人类学家时，这位学家却极力阻挠他发表这本书，认为其内容离经叛道。面对这种反对，莫兹感到愤怒和失望。但他决定无论如何都要把《山海经》的真相公之于众，尽管在美国没有任何出版商愿意出版这样一本被认为是离经叛道的作品。一九五三年，莫兹不得已自费印刷出版了这本书。不幸的是，出版后的二十年中，这本书几乎未引起任何关注。直到二十年后，香港文汇报的主编林博士偶然发现了这本书。并决定在报纸的头版刊登莫兹的研究成果，使其学术观点得以正式发表。然而，公众对此仍兴趣寥寥。再过二十年，莫兹的书被翻译成中文，以《几近褪色的记录》之名在中国出版。但此时，莫兹已去世十一年，未能见到自己的学说在世界范围内得到认可。人们感叹。一个美国人不仅能深入理解连中国人都觉得难以解读的《山海经》，还亲自赴现场进行考察，推测出华夏古人可能在四千多年前就已经踏足美洲。这样的探索精神在华夏历史上相对罕见。我们或许可以对一些难以理解的观点持保留态度，但由于缺乏实际的考证，我们也无法有效反驳这些观点。《山海经》。虽然包含许多神秘且难以解释的内容。
但它无疑是华夏古代的一部重要文献。我们不能简单的将其归类为神话，而应更加深入的探究和研究它背后的价值和意义。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛。以便及时收到我们的更新，我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。